Como se ve de fondo, amigo, la verdad un éxito rotundo. Felicitarte porque sos el principal promotor de las seis horas de Punilla. Nueva edición, Club Loteros, 310 participantes. No, no se puede pedir más, amigo. Buenas tardes, Manu. Sí, la verdad que estamos muy conformes, contentos con el, con el tema de las inscripciones. Como siempre, la gente confió nuevamente en el club, a pesar de la apuesta que hizo de cambiar de escenario a menos de un mes. Pero bueno, la idea era de entregar una costa que esté acorde a, al torneo. Este, agradecer profundamente a Mauri Murgui, el encargado de acá del Club Cámara de Lotero, porque realmente, como se dice en la jerga del fútbol, se puso la día con nosotros, eh, nos brindó el apoyo, nos abrió la puerta de su club, no, nos dio una costa pero espectacular. Este, bueno, y empezamos a cebar, este, no se han dado las la capturas que se da por lo general en la costanera, ¿no es cierto? Pero han salido, ya creo que los premios están, están cubiertos, los 20 premios, se va a entregar el 100% de los premios, y tenemos 21, 22 sorteos especiales también para la gente que, que se quede la premiación. La gente sigue eligiendo el Club Punilla por algo, es, ¿no? Se mantiene el tiempo, buen servicio, la mejor atención, buena cancha. Y la idea es que nosotros siempre apostamos a hacer algo distinto. O sea, no es por agrandarse ni, ni creerse más que nadie, pero por lo general siempre apostamos a dar un paso más adelante en el sentido de, de mejorar las premiaciones. Por lógica, siempre para lograr eso tenés que poner una inscripción un poco más cara, pero este, hoy por hoy el, el que gane el torneo se va a llevar un millón de pesos, que es un muy buen premio para, para la situación económica que tenemos hoy. Así que estamos contentos por eso. Dani, cerrando, y no te jodo más porque sé que estás a full con, con el tema de la organización del concurso, se sabe que va a haber provinciales, se sabe que va a haber casting limitado, y muchas cosas que se viene para Club Punilla a nivel competencia, a nivel institucional. Y bueno, este año estamos apostando, va a ser un año muy, muy congestionado en sentido de calendario, porque hay, aparte de todos lo, los eventos que hay, hay elecciones, hay nacional de clubes, hay nacional de lanzamiento, eh, perdón, eh, sudamericano de lanzamiento en Paraguay de federaciones y, y sudamericano de clubes en Chile. Nosotros aspiramos a poder representar al club en, en Mendoza en junio, en el nacional de clubes, si podemos enviar dos equipos, vamos a traer con dos equipos, y si no, bueno, con uno aunque sea. Y a Chile también, de la misma forma en el de lanzamiento. Tratar de poder concurrir aunque sea con, con dos equipos, y bueno, si no se da porque hay mucha demanda de, de cupos, ir con uno aunque sea. Dani. Que sigan los éxitos, hermanos. Gracias por confiar, como siempre, en el trabajo de la radio y la tele de Carlos Paz, con las redes sociales, y eternamente agradecido por todo lo que hace para con nosotros. Gracias, Manu, a vos primero, porque siempre estás con nosotros dándonos una mano. Y también me gustaría agradecerle a los chicos de la subcomisión de pesca, porque estuvieron trabajando hace 15 días en la costa, desde la mañana hasta la noche. Eh, para que sepas, han entrado con los trackers y han pegado un barrido dentro del agua para levantar las líneas cortadas, que hace mucho tiempo que estaban y todo. Así que la verdad que los chicos han hecho un trabajo a la altura y se merecen el éxito que han tenido. Gracias por tanto. Gracias a vos, hasta luego.